أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الأخوة والأخوات الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا وأرسل إلينا رسل وأن أولئك الرسل حملوا على ظهورهم الرسائل وبلغوا الأمانة, وبلغوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا لله سبحانه وتعالى جهاده فعليهم الصلاة والسلام وهو منهج الأنبياء من قبل Brothers and sisters the Almighty سبحانه وتعالى had in Islamic theology not left the human being necessarily to be left alone without some type of supernatural intervention, if we may describe it as such. And consequently, the Almighty had established ambassadors, carriers of banners, messengers, prophets of the Almighty, to further distribute and advise people to goodness. And consequently, what they carry is only of good. And what they teach is only of good. And they themselves are only of good. فَإِنَّ أُولَٰئِكَ الرُّسُ الْإِخْوَانِ يَحْمِلُونَ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ الرَّسَائِلْ الَّذِي نُؤْمِنْ بِأَنَّهَا طَيِّبٍ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا في الرسائل والشرائع والأنبياء نفسهم والأخبار إلى آخر كلها طيب and these individuals, they carry this weight upon their shoulders. And this weight is considered of a sense of purity, of goodness. This concept of a messengership, this concept of revelation, in of itself has been described as a sense of purity, of goodness. For it stems forth from the Almighty, and He subhanahu wa ta'ala is considered the most pure, subhanahu wa ta'ala, the most good. And consequently, that which is considered to be of him follows these particular criteria. فإخواني أيد الله سبحانه وتعالى الأنبياء آيات منها العلمي ومنها المعنوي ومنها الحراق الذي تحصل بين أيديهم بقدرة الله سبحانه وتعالى ومنها حقيقة أمور من أمور التاريخ للمسلمين وغيرهم يقدر أن يجلس ويتفكر وينظر إليه. So the prophets and messengers of the Almighty have been given qualities, strengths, capabilities 
that further, through this perspective, ought to establish and authenticate the information that they are teaching. From them is the concept of miraculous elements connected to knowledge, miraculous elements connected to supernatural occurrences. فَإِخْوَانِي مِنَ الْعَجَائِبِ حَقِيقَةً إِذَا نَظَرْنَا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتاريخ نجد أن المشركين من مكة المكرمة في مكة المكرمة حاولوا أن يأتوا بعدد من العلل ليجتنبوا الناس من استقبال النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعوهم من ذلك أنه ساحر أنه مجنون قد لبس عليه الأمر إلى آخره So you find that some of individuals that lived around the Prophet صلى الله عليه وسلم during his advent which you call people to a particular message of oneness of God, they attempted at times to accuse him of certain things, be of witchcraft, be of one possessed, be of one supported by evil spirits, be of, be of one of witchery, a sense of essence of following the footsteps of the magicians. ولكن إخواني لن نجد أن أولئك القوم يوما ما طعنوا في أحد الصور الذي من الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لم يطعنون فيه هم واليهود والنصارى الذي كانوا حواليه وهو الفيل سورة الفيل لم تحصل مرة واحدة لم يطعنون فيه من أجل ذلك حاولوا أن يبحثوا ويفتشوا الأمور ولكن قصة الفيل لم نجد في التاريخ يوم ما أنهم طعنوا فيه الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم So what's really interesting is that individuals that had this sense of animosity, you find them attempting to find certain things that they would use to exploit and cause ambiguity and or to de-authenticate Prophet and disauthenticate his call. But what's really interesting is that there's a chapter in the Qur'an that many of us have memorized, many of us know of, and they themselves knew of, and not once did any of them ever accuse him of this particular erroneous narrative. And that narrative is a concept that had happened the year the Prophet ﷺ was born, Ashab al Fil, the people of the elephants as so it's been described. Alam Tara Kaifa Fa'alas Rabu Ashab al Fil, Alam Yajal Kaidum Fi Tadlil, Warsal Alim Tayran Ababil, Termin Bihjarat Min Sijir Fajam Ka Asfim Makul. Lam Tuxal Maratan Wahida and Nam Atu Ili Wakal and Nahad al Khabar, Bhatila Mutlaqan. Lam Ya Atu Ili Bal Amanu Bihadi al Khabar. لماذا لأنها قد وقع عندهم وعرفوا وعلموا ولم يطعنون فيه بل أنها يروى عن أم هانئ بنت أبي طالب أنها كان بين يديها بعض الأحجار الآثار الذي من الذي حصل كان عندها في بيتها ولم يطعنون في هذه الخبر وكانوا يؤمنون أولئك القوم أن هذا الكعبة مسجد الحرام إلى آخره فعلا محفوظ من الله سبحانه وتعالى كانوا يؤمنون بذلك ولم يطعنون بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر هم ولا اليهود الذين كانوا في يثرب ولا النصارى الذين كانوا في النجران أولئك القوم لم يطعنوا بهذه الخبر على الإطلاق آمنا بالله سبحانه وتعالى So what's interesting is this particular narrative the people of the elephants many of us know of this story this event that took place in which there was a type of external force who attempted to come and flatten this particular house of worship known as the Kaaba and attempt to allow people to follow a type of pilgrimage back to the land that he was from, Abraha, in the Sana'a region, in the Yemeni region. So what he did is he sent a great fleet of soldiers, and this was the year as is attributed the birth of the Prophet so what had happened, they went and they attempted to demolish this particular thing, this particular symbol, this particular place of worship, the Kaaba. This was, again, the year of the birth of Prophet ﷺ. The advent of Prophet ﷺ had yet not to come, had not yet come. And they did do so. However, there had happened a particular event that was very supernatural to them. The people of Mecca did not have the strength to repel such an attempt at all. But something else had happened, something supernatural which allowed them to fall into despair and turn away and return back. فإخواني قد تكون كثير منا نعلم القصة الرواية مع الناحية العام ولا يعرفون الخصائص الذي حصل وحقيقة من أجمل الأمور حينما قدم أبرها إلى مكة 
فحينما ذهب هناك سيطروا على بعض الـ 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 الأنعام وهو الأنعام كان ربها أبي طالب وهو رب الأنعام فأخذوا سرقوه منه فنجعل القصة نموذج من حينما ذهب إليه عبد المطلب وجلس عند أبرها أبرها استشرفه ونظر إليه فوجد أن هذا الرجل له هيبة عظيم فسمع منه القول فقال ما هو الطلب فعلم المطلب قال له قال أنا أريد الإبل الذي أخذتها مني فاستغرب أبرها لكن لأنه كان له شرف حقيقة فقال أنت تريد أن تأتي إليه ونحن نأتيك لندمر الكعبة المقعد الذي تعبدون فيه وأنت تطلب مني هذه الإبل الإبل فقال نعم إني أنا رب الإبل وأن الكعبة رب يمنعك وأن للكعبة رب يمنعك أنا رب الإبل فقط وأن للكعبة رب ربك رب رب يمنعك من ذلك. So what was interesting is when this advancing fleet comes forth to demolish this Kaaba, the space of worship, they come in and they start to take the property of these Meccan people. And one of the things they had taken, and that is the geographical circumstance, was the camels and the food, the means of sustenance. At that time, they had taken it to them, stolen it from them. So the person in charge at that time was Grandfather Prophet ﷺ. He was sent to discuss with this individual, this king, this leader that is, why and what to do and how we should handle the circumstance in a humane fashion. What had happened is he went to him and Ibrahim showed him his respect and listened to him out of the awe that he had, the presence that he had. And the first thing he said is, I request that you give me back my, my uh, flock of animals and you see these camels, etc. So this leader advancing to demolish a place of worship in which they respected tremendously at that time was pulled back and found a sense of disrespect to him. What happened to the honor? I'm about to demolish this place of worship and you come and you request me to give you back these particular things. And he tells them, I'm basically the owner. I'm the leader. You see, I'm the forebearer of these particular animals. But this place of worship, it has an Almighty, it has a Lord, a keeper, a forbearer that will preserve it from you. So what had happened in this historical event, he was pulled back. He was pulled back. And a sense of transgression comes about him, and he stems forth to further pursue this particular element. فَكُلُّنَا نَعْمَلُ الْقِصَّ الَّذِي حَصَلْ بَعْدَ ذَلِكَ إِخْوَانِي وَنَذْكُرُ اللَّهُ سُبْحَانَ وَتَعَالَى بَعْدَ الصُّورَةِ قَدْ تَكُونَ بَعْضُ الْإِخْوَانِ لَا يَعْرُفُونَ أن الله تواصل الصورة الفيل مع صورة قريش بعد ذلك ليذكرهم بأن الله قد من عليهم فضل ألم ترى كيف فعل رب أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف تواصل الصورة وذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم فأنهم كانوا يقولون بعدما حصل هذه العمل كانوا يقولون العرب أن قريش أصحاب الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فأن الله قد طرد أولئك القوم من أن يدمروا كعبة وأن القريش كانوا هم المحافظين عن ذلك فذكرهم الله هذه الأمور فقال لهم اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف سبحانه وتعالى so what's interesting is that this chapter is connected to another chapter right afterwards in which it discusses and mentions the bounties the Almighty had given to these Arabs. And that after this event, this particular tribe was in the eyes of other tribes and people that surrounded them shown tremendous respect. They recognized that this was something supernatural. And the Almighty reminds them of these bounties that he had given to them, that they were able to traverse the lands, whether it be in the summer or in the winter, they could go about and deal and worship freely, and no one would ever touch them because the event really pulled them to a higher realm, and the people gained their respects for such a thing. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين فلم يطعنون مرة واحدة بهذه الصورة 
عداء النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول مرة واحدة أن كل هذا باطل لأن هم عاشروا وعلموا القصة فلذلك كانوا يقولون أن بعض أصحاب الصحيح كانوا يقولون نعرف الأشخاص الفلان الذي عاصر ذلك الوقت وهو رأى ذلك فقد أتت الخبر متواترا من أولئك القوم ولم يطعنون من فيه مرة واحدة So what had happened again these people in that event and this narrative the Prophet ﷺ recites in the Quran the geographical location of the populations they didn't use it as a means to disauthenticate the Prophet ﷺ or to take away from his honor for them it was an event that actually took place and for them it was an event that represented that indeed the Almighty was there subhanahu wa ta'ala to preserve those things that are of symbolic elements of respect those who have a sense of want to preserve symbols of the Almighty, it is a representation of the person's piety. Do you see? وَمِنْ آيَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصُّغْرَى يُرْوَى عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمِنْهَا يُرْفَعَ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ يُرْفَعَ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ And Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he said, it's attributed to him that from the minor signs of this concept of Judgment Day, these things that people will have no respect in essence of the symbols of the Almighty, particularly that people raise their voices in the mosques, you see, يرفع أصوات في المساجد في النص الذي أتت في سنة الترمذي وغير ذلك حسن لغيره إن شاء الرحمن سبحانه وتعالى وسبحان الله في وقتنا الحاضر أشخاص يأتون للمساجد لم يرفع أصوات بل يفعلون أمور من أعجب الأمور قد يقول يقتلون الناس إلى آخره طامة نحن عايشين في وقت طامة so what's really interesting is that the people will come they won't show tremendous respect to the mosque raising their voices in the mosque this is the advice this is the teaching Prophet said in the future people will deal with mosques in such a fashion raising the voices right now we're talking about certain areas unfortunately where people's lives are being taken away in mosques where unfortunate circumstances would happen inside the mosques not just raising their voices this is what they do فإخواني لا شك إن مثل هذه الصور يرفع الإيمان الذي عند المؤمن وإن المؤمن هو الذي إذا عبد الله سبحانه وتعالى يفرح بذلك والذي إذا اشتنى بالمعاصي يفرح بذلك والذي إذا سمع آيات الله سبحانه وتعالى تزداد إيمانا إن المؤمن إذا ذكر الله وجل قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا So the sense of a spiritual self people who proclaim they have a sense of believing mentality from their traits is that when elements such as this that are discussed of the supernatural knowledge and it comes to pass faith increases do you see when the Almighty mentions things to consider in their lives and it is something that directly is connected to them faith increases and from the traits of these people are that when they do good they're happy about that and when they stay away from evil they're happy about that and when they do evil if they may have slipped for some reason they're saddened by that and they attempt to rectify rectify themselves فالكعبة إخواني من آيات الله سبحانه وتعالى للعباد ونحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى جعلها أول بيت للعبادة وعظمها سبحانه وتعالى وأن الأنبياء في ذات النبي صلى الله عليه وسلم عظمها and we believe that the concept of this Kaaba, this place of worship is a place in which the Almighty had really honored and gave it its due respects and those people that had a sense and or even have a sense of understanding spirituality they then too, they glorify such a thing فالنبي عليه الصلاة والسلام إخواني كان يقرأ لهم آيات كثيرة تتعلق بالكعبة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم The Almighty had made this place a place of worship You see, He had made this place a place of respect and consequently seasons correlate to such an element إخواني إذا نظرنا إلى كتاب المقدس مثلا نجد في كتاب تكوين رقم فصل 16 رقم 7 إلى 14 يذكر قصة إسماعيل تذكر قصة إسماعيل عليه السلام وهاجر وفي القصة أو الرواية يذكر أن في ذلك الوقت حينما هاجر هاجر واجتنبت سارة ووصلت إلى هذه المنطقة كانت منطلقة ممتلأ بشيء في ذاته احترم الله سبحانه وتعالى فلذلك أتى الملك وذكرها في ذلك فكانت منطقة لها بئر وماء طيبة فسموها بئر الحياة سموها بئر الحياة 
ومن أعجب الأمور حينما ترجم التوراة قديما في في قرن التاسع الهجري أول مرة ترجموها كاملا جعلوا في هذه المنطق ذكروا في ذاته قصة منطقة الحجاز قالوا الحجاز في ذاته في اسمه قالوا منطقة الحجاز في ذاته في اسمه What's interesting brothers and sisters is that in the book of Genesis chapter 16 verse number 7 to 14 it mentions a narrative of Prophet Ismail, Ishmael, and Hajar, Hagar, and Sarah, and Abraham, and these things. What had happened eventually, while we cut short due to time, is that Hajar, which in Arabic represents a type of migration, separates herself due to certain circumstances. And she ends up in a region which is described to have a type of puddle of water, a region that is described to have a type of sprouting water, a spring that has been given the name that it is a spring of life, a spring of life. And what had happened, an angel came and started to deal with her in a fashion of respects and advise her. And many of us, when they hear this, it's interesting because it overlaps with some of the prophetic teachings of the Prophet Muhammad wasallam. And what's very interesting is about the 9th century when the Arabic Bible uh, Torah, Torah was completely written, completely written in the, in the later period, it had mentioned particularly in the Arabic words, it said Hijaz. And when we mention Hijaz, especially among the Fuqaha, it refers to a very special region, really connected to Medina and the areas that surround it. Here, I'll remember the Hijaz and the stories that we talk about the Hijaz. For example, Imam Ahmed Muhammad said, he said, Medina and the people around it. So they used to say that the Hijaz region is that this area of Medina and the area that was surrounded by it. So the word was particularly used. And we look to this particular realm in our present day, we find the concept of Zamzam, for example, there. وَكَذَلِكْ فِي كِتَابٍ يُسَمُوهَا الصَّامْزِ رَقَمْ أَرْبَعَ وَثَمَانِينَ رَقَمْ سِتَّ وَعَشْرَ خَمْسَ وَعَشْرَ في هذه المنطق يذكر في ذاته اسم عجيب نحن حينما نذكر الكعبة لها أسماء نقول بيت الله سبحانه وتعالى بيت الحرام الكعبة المشرف هكذا ولكن يذكر الله سبحانه وتعالى اسم آخر فسماها بكة أليس كذلك؟ هو ذا أليس كذلك في سورة آل عمران فمن أعجب الأولى في هذه المنطق في هذه الرواية يذكرون في ذاته اسم بكة في ذاته نحن عندنا اسم بكة كذا اسم آخر للكعبة مكة في هذه المنطق فهم في ذلك الموقع يذكرون بكة في ذاته يذكرون في ذاته أن في سيجد قوم يذهبون هناك لهم فضل من الله سبحانه وتعالى منطقة يسموها بكة ففي هذه المنطق ماذا تحصل يعبدون الله سبحانه وتعالى ولهم ماء ويحترمون هذه الماء ومن أعجب الأمور أن في آخر الرواية يذكرون أن هذه المنطق لها فضل على غيرها بألف مرة والذي قرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الكعبة وفضائل الكعبة والصلوات في مسجده سبحانه وتعالى أفضل بألف مرة ليس كذا هم يذكرون في ذلك في هذه الموقع في ذاته إذا نظرنا إلى التاريخ اليهود كانوا هناك لماذا كانوا هناك؟ كانوا يريدون يستقبلوا نبي الذي كلم الله سبحانه وتعالى عليه كانوا يريدون يستقبلوا أولئك النبي وهم في ذلك الموقع وأن الله سبحانه وقد ذكر ذلك في كتاب العزيز في سورة بقرة حينما ذكر قصة الكعبة والقبلة ثم بعد ذلك تنتقل بعد ذلك ويذكر قوم من أهل الكتاب يقولون يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو مولية فاستبقوا الخيرات So what had happened brothers and sisters also in the book of Psalms chapter 84 uh, verse number 5 to 10 you find in this particular area an interesting phenomenon it is described of a people of respect a people in which they would go to a region and show their respects to this region. And they would be supported in essence by the Almighty, individuals, men, individuals, human beings. And this region is particularly prescribed as Bakka. That's the word that had been used. And when we look to the Quran in Surah Am Imran, Bakka was also used to represent the concept of, do you see, Mecca. And further in these verses, what had happened, it further describes a phenomenon of a particular well. The concept of a zamzam may possibly come to a person's ears. And what further happens, the concept of this area being better than other areas by a thousand times fold. And when we look to the prophetic teachings that talk about this area, 
You mentioned this particular reference about prayer in such an area as being a thousand times full, greater than in comparison to other areas. فالواقع إخواني المطلوب وراء ذلك كلنا نعلم أن قد هانت الشهر الحرام المبارك ذو الحجة والناس يذهبون إلى بيت الله الحرام سبحانه وتعالى ويعبدونه يعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى يقدمون من واجبات الله الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس منهم الحج يفعلون ذلك تقربا لله سبحانه وتعالى so what we have in our present season nowadays is a season that is considered a season of sanctity, sanctuary, a respected season, a season in which in the lunar calendar corresponds to a concept described as Dhul Hijjah, in which people, they traverse the lands to answer a type of call, answer a call that had been called for the purpose of worshipping the Almighty. Do you see? For the purpose of cleansing a type of spiritual illicitness, if we may describe. Going there and humbling themselves, changing their dress. It's not about profession anymore. It's not about your status anymore. It's not about the length of, for example, whatever it may be that is supposed to be a representation of your wealth and or strength. Things have changed. And in this particular portion, what it is, is they go and they worship the Almighty, they humble themselves and they remind themselves that indeed in essence the human being doesn't matter how high you may get in life, whatever it may be, and in the end every one of us will return back to a particular circumstance and in the end everyone will pass the same fashion that I had passed before فإخواني على المؤمن أن يعلم أنه في موسم مبارك وأن هذه الموسم يضاعف الأعمال الصالح ونحب الأعمال الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ولكن من الذي فعلا يقف ويتفكر ويتدبر هذا الأمر فهو من آيات المؤمن الذي يؤمن بمثل هذه الأمور So consequently we're in a season and many of us know this season to be a season of, of blessedness but which one of us truly understands when we say understand spiritually of course a season of spirituality a season of humbleness a season of charity a season of fast whoever wants to fast a season in attempting to rectify yourself, whoever wants to do so, and magnifying the Almighty subhanahu wa ta'ala in this essence. Muslims don't call to anything new, they're just reviving something that had already been established beforehand. Allah ta'ala Adam Rabbana Tina Fidunya Hassan of the Akhirati Hassan of Nadam and now. Rabbana Valamna and Fusana Vilam Tafila Tar Hamna and Kunam and Hasirin, La Ila Ila and Subhana Kinna Kunam in Allah Rimin. Allah may ya can I would, well, I can also live when I stood away, can I say when I fit no Jura Hamatak. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك خير ولا نكفرك ونؤمن بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين